നമസ്കാരം ലോകം വല്ലാത്തൊരു ആശങ്കയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ആഘാതം ലോകത്തെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് മാനവലോകത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ലോകത്തെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ലോകത്തുള്ള ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ എല്ലാത്തരം പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ഈ അസുഖം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ലോകത്തുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം ആ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ അഡോളസൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അഡിക്ഷൻ എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്യാൻസറിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ മൊബൈൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തത് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തിനാണോ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി നീഡ് അതായത് കോളുകൾ വരുന്നു തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു അത്യാവശ്യമായ മെസ്സേജുകൾ വരുന്നു അത് വായിക്കുന്നു അതുപോലെ മൊബൈലുമായി ബന്ധം മൊബൈലിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സർവീസുകൾ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ സർവീസുകൾ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സഹാ സാധിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് മൊബൈലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോലിക്ക് സഹായി സഹായകരമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഈ രൂപത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തരത്തിൽ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമതായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്പം വിനോദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്പം പാട്ടുകൾ കേൾക്കാം വിജ്ഞാനം നൽകുന്ന ഗെയിമുകൾ അതിൽ അല്പസമയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അതുപോലെ വിജ്ഞാനം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അതിൽ നിന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു അല്പസമയത്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്മാർട്ട് യൂസാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോ സ്മാർട്ട് ഫോണിനും അപകടമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കും അപകടമാണ് അതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണം ഇത് ഒരു സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടനയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി സ്മാർട്ട് ഫോൺ നിങ്ങൾ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മൊബൈലിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന സമയത്ത് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉടനെ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്പസമയം പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്പം ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം പോലും കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നോ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു നോക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം മൂന്നാമത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുക മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിലില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറുക അതേപോലെ ഫോണിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതോ വലുതോ ആയ അപകടങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുക മൈൻഡ്ലെസ്ലി സ്ക്രോൾ ദ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ
പ്രയ പ്രയാസത്തിലാവുന്നു അതേപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ താഴോട്ട് പോകുന്നു അതേപോലെ പലപ്പോഴും അതേ ബന്ധങ്ങളിൽ തന്നെ വിള്ളൽ സംഭവിക്കുന്നു രാത്രി ഉറക്കക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതേപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുകയും അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഒരല്പസമയം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എണീറ്റൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിന്ന് അല്പം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മൊബൈൽ ഫോണിനെടുത്ത് ഓരോന്നിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ കൂട്ടത്തിലല്ല നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കും ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈലിലൂടെ ഒരു കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാം മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എപ്പോഴും ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നത് കാണാം സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ അയക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കാരണം ഡ്രൈവിങ് സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് അയക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് സാവകാശം ചെയ്യുവാണം എന്നുള്ള ആ മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം നമുക്ക് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടി പോലും പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോണില്ലാതെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥ മൊബൈൽ ഫോണിന് അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലൊക്കെ പല ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പല വിള്ളലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും കാരണങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും പല ആളുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഇത് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ആണ് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് അത്രത്തോളം അഗാധമായ ബന്ധം അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് അവർക്ക് ശാരീരികമായോ മാനസികമായിട്ടുള്ളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് അഡിക്റ്റ് ആവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഈ സിംറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ധാരാളം കെമിക്കൽസ് ഹോർമോൺസ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് സെക്കൻഡുകളിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡൊപ്പാമിൻ ഡൊപ്പാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു തരം ഡൊ കെമിക്കലാണ് അത് ശരീരത്തിൽ അത് തലച്ചോ ബ്രെയിനകത്ത് ധാരാളം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു തരം ആനന്ദത്തിമുറിപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് സമയം പോകുന്നതോ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോ ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകളൊക്കെ അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മൊബൈൽ ഗെയിമുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തരത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ റിവാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് പ്രധാനമായും ഗെയിമുകളെല്ലാം അതേപോലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ആ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൻ്റെ കോഡുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അൽഗരിതമൊക്കെ ആ രൂപത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോറും നമുക്ക് റിവാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ആ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈക്ക് കിട്ടുന്നു കമൻസ് കിട്ടുന്നു അത് നമുക്കുള്ള റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ഡൊപ്പാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹോപ്പ് ആ കെമിക്കൽ അതിങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര സമയമാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മറന്നു പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു പഠനം പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം നമുക്ക് പ്രധാനമായും നാല് പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പാലൻസ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രെയിനകത്ത് ധാരാളം കെമിക്കൽസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ തോതിൽ മാത്രമേ അത് ഉൽപ്
പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് മൈൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്മാർട്ട് അല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി തകരാറിലാവും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം പ്രധാനമായും നാല് കെമിക്കൽസ് പറയാം ഡോസ് എന്ന പേരിൽ ചുരുക്കി പറയുന്ന ഡൊപ്പാമിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ സെറോട്ടോണിൻ എൻഡോഫിൻ ഈ നാല് കെമിക്കൽസ് ഡൊപ്പാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് അതേപോലെ ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ സെറോട്ടോണിൻ നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു മാനസി മാനസികാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറോട്ടോണിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതേപോലെ എൻഡോർഫിൻ നമ്മൾ അല്പമൊക്കെ ഒന്ന് വ്യായാമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരീരം ഒന്ന് വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തരം റിലീഫ് കിട്ടുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെടും പെയിനും അതേപോലെ ഡിസ്കംഫേർട്ടൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതിനുള്ള കാരണം എൻഡോർഫിനാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തകരാറില്ല ഒന്ന് അധികമായി കഴിയുക അപ്പോൾ ഡൊപ്പാമിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികമായി അധികമായി കയറി വരിക അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തകരാറിലാവും ഈ കാണുന്നത് എല്ലാവരും പൊതുവെ രാത്രി ലൈറ്റൊക്കെ അടച്ച് കിടക്കാൻ നിരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ നോക്കുക എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിവാണ് വലിയൊരു അപകടമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മൂർത്തി ഭാവമാണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ പിറകെ വശത്ത് നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയും എന്താണ് ആ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ ധർമ്മം രാത്രി ആകുന്നോറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പിറകെ വസ്തുന്ന ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാത്രിയായി ഉറങ്ങാൻ സമയമായി അതേപോലെ നേരം പുലരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്നു നേരം പുലരാറായി എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്നു ഇതൊരു നാച്ചുറൽ സൈക്കിളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് രാത്രി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചർ ഉള്ള പോലെ രാത്രി ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് തകരാറിലാവും അപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ശക്തിയേറിയ ബ്ലൂ റേസ് ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്കിനോട് പറയും രാത്രി ആയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ആ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ആവും രാത്രി ആയിട്ടില്ല അല്പം കൂടി കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിൽ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്ക്രീനിൽ സമയം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അധികം ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഉറങ്ങുക പിന്നീട് രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രി എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറക്കാൻ തകരാറിലാവും രാവിലെ വൈകി എഴുന്നേൽക്കും ഇതാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ തകരാറിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി കൊടുക്കണം ബ്രെയിനിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് വേണ്ട സമയം അതാണ് നമ്മൾ പകൽ സമയത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്രെയിനിന് അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ടൊക്കെ അടുക്കി വെക്കുന്ന വലിയൊരു മഹത്തായ ജോലിയാണ് രാത്രി ബ്രെയിനിനകത്തുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് വേണം രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാണ്ട് ടു യൂസ് സ്മാർട്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ സാധിക്കുക ഒന്നാമത് സമയം അധിക അധികമായി ചെലവഴിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആപ്പുകളൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റുക അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷന് അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സൗണ്ടുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ മ്യൂ സൗണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്സപ്പിലേതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മെസ്സഞ്ചറിലേതൊക്കെ അതേപോലെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇങ്ങനെ കൂടും അതേപോലെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ രാ വൈകും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പുതുതായി ഇറങ്ങുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സ്ക്രീനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക
ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകൾ മടിയന്മാരായിരിക്കും അവർ എല്ലാം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പരാജയം ഒരു പരാജയം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി എല്ലാം നിർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ് ഇനി ഒന്നും നേടാനില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഫിക്സഡ് മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ളത് എന്നാൽ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ആളുകൾ എവിടെയാണോ പരാജയം അവിടെ നിന്ന് അവർ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിനും തകരാറില്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കും തകരാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകളോടുകൂടി നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സാധാരണ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ പേരക്കുട്ടി സെക്ക പിന്നെ എൽ കെ ജിയിലാണ് കെ ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താഴെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എൻ്റെ എന്തും ചെയ്തു തരും അതിൻ്റെ ലോക്ക് എല്ലാം അവൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പിന്നെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വലിയ അഭിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ആപ്പുകളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നിർമ്മിച്ച സംഗതി ഓരോന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ലത് അത്യാവശ്യം ഇന്നത്തെ യുഗത്തിൽ അത് അറിയേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം അവർ ജനിച്ച് വീണ യുഗം അതാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ള ആ യുഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരവർ അത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അറി അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവമല്ല എന്നാൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട് ആ അത്തരത്തിലൊരു ആപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് യാൻകോം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തതാണ് യാൻകോമിൻ്റെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം കാരണം ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് യാൻകോം ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ കയറുകയും അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗുകൾ വാങ്ങുകയും ആ കാറ്റലോഗുകൾ വാങ്ങി വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സുഹൃത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്പം കോഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ആ കോഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ആപ്പായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ആ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് പിന്നീട് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചാരം നേടിയ വാട്സപ്പ് എന്ന മെസ്സഞ്ചറായി മാറിയത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭീമനായ ഫേസ്ബുക്ക് ഈ അടുത്താണ് ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് ബില്യൺ ഡോളറിന് ഈ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് കഴിവ് അത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകളാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുകൾക്ക് മുമ്പിലോ അവർ അഡിക്റ്റ് ആവില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മളെ മക്കൾക്കും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വന്തമായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്മാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റോഡ് ഹാസ് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ബാങ്ക് ഹാസ് മണി ലിമിറ്റ് എക്സാം ഹാസ് ടൈം ലിമിറ്റ് ടവർ ഹാസ് ഹൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ബട്ട് തിങ്കിങ് ഹാസ് നോ ലിമിറ്റ് സോ തിങ്ക് ബിഗ് and achieve big so thank you wishing you all the best